Giovedì Puglia, buonasera e ben trovati con questo appuntamento del giovedì sera, l'anno scorso la Puglia nel pallone, negli ultime, nelle ultime due stagioni meglio, la Puglia nel pallone, quest'anno giovedì Puglia, ci siamo uniformati in una visione anche unitaria, vi ricordo che eh, è una trasmissione che venonda anche il lunedì su Antena Sud 13 con la conduzione di Davide Brescia con lunedì Puglia, in quel caso col gioco di parole LND, noi invece il gioco di parole l'abbiamo fatto soltanto con la D, giovedì Puglia, con la D l'avete visto dalla sigla in grande. Buonasera nuovamente, eh, e, mm, noi andiamo direttamente a vedere, insomma nel, al nocciolo del discorso, questa sera eh, lo vedete, non è con me Vito Di Noi che tornerà insomma, in questa esperienza in co-conduzione con uh, il collega e soprattutto amico Vito uh, già da giovedì prossimo, uh, ma soprattutto abbiamo tanto di cui parlare e avremo tanti ospiti, tantissimi ospiti nel corso di questa oretta che passeremo assieme, tante immagini, interviste, ne ho contati sei di ospiti, quindi eh, ci sarà assolutamente da divertirsi. Io vado subito a salutare allora il primo ospite perché oggi voglio andare eh, diretto, ma anche perché non ho nemmeno bisogno di, di, eh, di giustificare eh, il primo ospite perché eh, guarda la classifica dall'alto per quanto non, non da sola, la presidentessa del mattino Cristina Costantino, buonasera Presidente. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Matino primo in classifica in Serie D, due giornate eh, Presidente, per carità, ma avete vinto fuori casa a Sorrento e pareggiato col San Giorgio, insomma. Io ho detto che mi incornicio questa classifica, me la conservo, eh, così, diciamo me la conservo. Per il resto sì, al momento siamo primi, voglio dire, domenica sera di rientro da Sorrento mi avevano mandato un'immagine che sul televideo addirittura ci portavano proprio primi su, su, ho detto mamma mia, che cos'è? Sembra un sogno, però in realtà eh, sogniamo da un po' di anni, speriamo di continuare a sognare, cosa devo dire? Comunque va bene, ci mancherebbe altro. Ecco, anche perché mh, è un sogno, ma un sogno costruito. Adesso noi, la realtà a Matino, come Antenna Sud 85, come Antenna Sud, come eh, insomma, la Puglia nel pallone l'anno scorso, a maggior ragione, l'abbiamo sempre seguita da vicino, ma insomma, questa non è, Presidente, una realtà, eh, non è un sogno che nasce per caso, non è una casualità. No, no, su questo, su questo ci metto, voglio dire, il mio, perché io ho sempre, dalla terza categoria, eh, studiato a tavolo, come si suol dire, eh, progettato eh, in ogni minimo particolare le situazioni. Certo è che l'anno scorso, eh, diciamo così, in eccellenza, pensavamo di fare un gran bel campionato, ma non poi, diciamo, di ritrovarci, diciamo, subito dopo un anno in Serie D. No, questo non vuol dire che non l'abbiamo meritato, perché secondo me l'abbiamo strameritato, però in realtà una serie di coincidenze, il discorso Covid, spareggi e situazioni del genere, ci siamo trovati in solo un anno in un Serie D. Adesso abbiamo comunque lavorato proprio tantissimo, perché allestire una rosa in Serie D, con i budget limitati che abbiamo noi, non abbiamo un unico main sponsor, non abbiamo quelle, quei budget importanti che magari tante società fortunate riescono ad avere in Serie D, quindi da noi è tutto eh, totalmente difficile, tutto amplificato, però abbiamo lavorato bene, secondo me siamo bravi, siamo bravi a, diciamo così, no? a qua far quadrare il cerchio, a fare dei bilanci, mh, secondo me che quadrano al centesimo, scegliendo dei giocatori giusti per il nostro progetto e anche in questo senso abbiamo deciso di mantenere gran parte dei calciatori che l'hanno fatto bene, anche per questo motivo, perché secondo noi il gruppo è la cosa fondamentale, per cui unire una progettazione a livelli di numeri, una progettazione a livello di gruppo, mantenere lo staff stesso staff tecnico non è un caso, è chiaro che è tutto voluto. Al momento il campo ci dà ragione, ma il campionato è lunghissimo, difficilissimo, ci saranno tanti stop. Io, ai miei ragazzi, la prima cosa che dico in Serie D, a differenza degli altri anni, e mi pesa, perché io sono una donna che sono abituata a vincere, e quindi devo dire, vabbè, ragazzi, basta non perdere. Quindi partiamo sempre con questa prospettiva. Prima, la prima domenica, per esempio, abbiamo pareggiato in casa, avremmo potuto anche perdere, eh? però alla fine abbiamo pareggiato. E in effetti ero contenta di un pareggio, ho detto mi devo abituare a questo nuovo diciamo, modo di vedere la situazione. Domenica a Sorrento sono stata ancora più sorrente <ride> e sono stata ancora più contenta, ma soprattutto perché ho visto uno squadrone, cioè dal primo minuto all'ultimo ho visto una fame dei miei ragazzi pazzeschi, una squadra quadrata dal primo all'ultimo secondo hanno cercato in gol in tutti i modi ma poi, se mi posso permettere il risultato è venuto dove? quando sul, sullo 0-0 il Sorrento nel secondo tempo ha provato a fare gol 
e tra l'altro in un'occasione si vede proprio che ci provavano da tutti gli angoli diciamo, dell'area piccola, noi ci siamo chiusi, il solito gruppo, ho rivisto quel gruppo dei playoff, il pallone non entrava neanche con le bombe, abbiamo voglio dire in quel momento, io ho detto questo è un segnale, qualche minuto e segneremo, dopo tre minuti abbiamo segnato. E poi abbiamo provato ancora di più a contenere perché il sospetto provava a pareggiare, ma noi abbiamo gestito bene e alla fine abbiamo anche raddoppiato, per cui ripeto, partita perfetta. Merito ai miei ragazzi, ho visto veramente un grande gruppo. Presidente, questo deriva anche dal, prima lo dicevi, no, dalla continuità. Non solo Mister Branà, che secondo me la Serie D se l'era straguadagnata sul campo, e col Matino andandosela a prendere sul campo, ma anche per quello che aveva fatto prima, perché secondo me era un allenatore che questa, questa categoria se la meritava ormai già da almeno un, almeno un paio d'anni, ma forse dovrei dire anche 3-4. Eh, ma um, ecco, um, anche... Questo, questo gruppo è tutto indice di una, uh, di una continuità che avete voluto dare e per una neopromossa non è una cosa banale, cioè, anche questo forse è un elemento chiave alla base di queste prime due giornate sorprendenti del, del mattino. Il discorso che mi parlavi, viste perché non è semplice, nonostante mi sembra no, sono convinta che si meriti la Serie D ed è un grandissimo mister, non era semplice fare la scelta giusta in quel momento, scegliere lui, continuare a mantenere lo staff tecnico insieme, con, diciamo così, confermare gran parte, non era affatto semplice, ogni scelta diciamo, secondo me pesava tanto, e, diciamo così, abbiamo, abbiamo deciso, ma io in primis se poi diciamo così, con i miei collaboratori abbiamo deciso di scegliere questa linea, speriamo di, diciamo, di aver scelto giusto al momento, è chiaro che la classifica dice questo, ma è un'altra cosa, diciamo così, sicuramente voi meglio di me mi potete insegnare, voglio dire che è lunghissimo, ci saranno tante difficoltà, ma io credo, ripeto, la differenza lo farà il gruppo, io in questi ragazzi ci credo tanto. Presidente, sì, eh, sono d'accordo il campionato che è lunghissimo, però a parte che io lo avevo detto la settimana scorsa in trasmissione, lo ridico oggi, secondo me il mattino sarà la rivelazione di questo campionato, ma facciamo gli scongiuri, quindi facciamo finta che non l'abbia detto, però al di là di questo io guardo adesso la... Eh, la prossima giornata è eh, giocata in anticipo abbiamo anche lì cercato di lavorare perché abbiamo visto che eh, turno infrasettimanale ho anticipato la partita è stato di nuovo un'altra settimana io dico mannaggia a voi mi crepate tutte le settimane <ride> è stata una lotta perché abbiamo dovuto spostare la, la partita della Juniores che era sabato la partita nostra tutto rivoluzionato do, siamo già in partenza per Nola è veramente un'impresa però come ti dicevo è tutto studiato perché per cercare di dare una giornata in più di riposo ai nostri ragazzi, per cui si cerca insieme tra staff e ragazzi, diciamo la Rosa e la società, anche con grandi sacrifici, di cercare di andare in un unico obiettivo. Si rema tutti solo, diciamo, in un'unica direzione e questo secondo me è la differenza. Però Presidente ci hai pensato... È... Che giocando in anticipo domenica mattina potresti svegliarti ed essere prima da sola. Ma va bene, <ride> poche ore, dai. E eh, vabbè, ma <ride> un'altra foto da incorniciare, Presidente. Cominciano ad essere troppe, non so dove le metti le cornici. <ride> Guarda, sinceramente ho visto tanti già post del Molfetta cariche che mi scrivono andiamo a vincere, quindi eh, mi fa piacere <ride> che c'è quest'aria. Eh, io sono una donna che ama le sfide. E quindi di conseguenza sarà sicuramente una bella gara faremo di tutto per essere ospitali a mille perché siamo una neopromossa e vogliamo ben figurare in tutti i campi quindi cercheremo di dare il massimo dell'ospitalità a una squadra che come noi alcuni anni fa era in eccellenza ma ha fatto già benissimo l'anno scorso in Serie D e poi il campo dirà sempre la sua per il resto domenica anche se dovesse andare male diciamo che ancora rimaniamo lì sopra dai diciamo così <ride> Presidente un'ultima cosa eh... Qualche giorno fa ho letto una tua intervista, sinceramente non ricordo con chi, in cui quasi c'era un titolo o qualcosa del genere. Sì, sono la signora della Serie D. Cioè, eh. Addirittura questa intervista non eh, l'ho la, te, te, la, te la manderò, ma l'avevo letta. Eh, mh, quante... Signor, ci sono delle parole mie. <ride> quanto è difficile fare calcio però, insomma, per per una donna a timone di una società perché hai sdoganato anche questo eh? perché magari nelle categorie più alte era anche già successo ma nelle nostre categorie non è così frequente allora io sinceramente non ho difficoltà nel senso che eh, sempre mantenendo il giusto rispetto per tutti non mi sono sentita mai in fuori posto, mai in difficoltà nessuno mai mi ha 
come posso dire, né trattata con dei favoritismi, questo lo devo dire, nessuno mai, voglio dire, da questo punto di vista mi ha tutelata dicendo una donna, né sono stata, voglio dire, comunque dire, trattata in modo diverso perché donna. Io mi sento proprio a mio agio, forse perché ci sono nata in questo ambiente, anche per esempio che ne so, nello spogliatoio, no? io ci passo in serenità e dico mi raccomando chiudete le cioè non ho proprio difficoltà, cioè vivo tranquillamente in questo ambiente, ovviamente credo che il mio modo di pormi dall'inizio sia stato quello di rispettare tutti per comunque avere diciamo, una distanza che è doverosa, voglio dire, dover avere in un ambiente tipicamente maschile. E per il resto a livello calcistico niente, sono vista magari anche in Serie D, no? cioè, c'erano le classifiche che ci davano come l'ultima ruota del carro a livello di, di budget o di altro, a me fa piacere, dico, non ci sono problemi da questo punto di vista, ovviamente il campo parla e poi mi ritrovo volentieri sul campo ad essere smentita perché dai campi esco volentieri fino a questo momento vincente con gli applausi delle persone che magari sono della squadra avversaria che ci fanno gli applausi e tra l'altro sorridono a vedere un gruppo così affiatato, così giovane, e senza peso di dover vincere, in tanta serenità e tra l'altro seguito da famiglie, da donne e da tanti bambini. E questo per me è un valore è aggiunto vero. anche. Eh? Anche se il nodo stadio forse è un pochino, Presidente, no? Un po'... Ma sì, anche lì io non, non sono negativa nei confronti mm. del Comune, perché in realtà quest'anno stiamo affrontando la Serie D, io mi viene un po' tenata da me, a pensare che sabato giochiamo a porte chiuse, mm, effettivamente rimango un po' così, ma non do colpe. Certo è che andare però a dover eh, pagare delle strutture ovviamente salatamente mi mette di, in difficoltà, è lì che chiedo l'aiuto dell'amministrazione, dell cioè io non condanno loro perché è chiaro che loro stanno facendo un gran lavoro anche loro e anche qui si deve giocare di squadra, cercare di evitare le tensioni ed arrivare all'obiettivo, però poi lì chiedo una mano e dico visto che la casa non me la date, devo andare da un'altra parte, almeno sosteneteci, è lì che diciamo pretendo uno scalino in più, ovviamente non è anche semplice perché tutti i comuni hanno le loro difficoltà, niente, io dico sempre questo, sono partita dalla terza categoria che giocavo a Parabita, <ride> non a Matino, e arrivo in Serie D e gioco a Parabita, non a Matino, chissà che l'hanno venduto, <ride> cambi qualcosa. Chissà in quale categoria, dai, era una, era una battuta, però so che... Ci fermiamo, <ride> ci fermiamo per un po' di anni perché dobbiamo consolidare e poi magari possiamo anche puntare a qualcosa di più ambizioso, ancora di più. Grazie Presidente. Grazie a voi e girami quell'intervista, quella della signora della Serie D perché mi appartiene. <ride> Ciao Presidente. Ciao presto, buonasera, arrivederla. Allora, noi, eh, questa era eh, la Presidente del eh, Matino, Cristina Costantino, insomma abbiamo voluto aprire col Matino, spieghiamo anche la scelta mentre andiamo dal prossimo ospite, che poi ci spostiamo di una ventina di chilometri, credo, 20, 25, e dobbiamo andare a parlare però di, di, un, di un derby, oggi facciamo tutta la prima parte sul Salento, abbiamo, siamo partiti da Matino, ora andiamo a Nardò, tra un po' andiamo a Casarano, quindi insomma abbiamo un po' di, eh, ancora di eh, temi da affrontare legati alla Serie D Salentina, tre squadre della provincia di Lecce, peraltro lo sapete quattro invece della provincia di, eh, di Bari, il Brindisi, il Fasano, quest'anno la Serie D non è rappresentata invece dalla provincia di eh, Taranto, poi ovviamente anche tra le Foggiane e le squadre della eh, BAT. E, mh, ho voluto aprire la trasmissione col mattino come insomma una realtà che eh, noi di Antena Sud 85 lo dicevamo prima la Presidentessa ma ne avevamo già parlato anche eh, in altre circostanze abbiamo seguito dall'inizio anche la diretta sapete abbiamo eh, anche i diritti in, in esclusiva del campionato di eccellenza come anche per questa, eh, per questa domenica quindi per questa domenica, per questa stagione tra l'altro domenica di trasmettere un una partita dal Salento ma per saperne di più eh, lo, insomma seguite i nostri social, i nostri canali e come sempre insomma, i nostri canali di informazione dicevamo abbiamo voluto aprire col, col matino perché guardando la classifica io la vado a rivedere un attimo eh, ecco Gianfranco Merillo eh, precisissimo perché la vediamo insieme la classifica così posso anche eh, leggervela Cerignola, eh, Bisceglie, Bitonto, Casertana, Nocerina, Lavello e Matino a 4 poi una serie di squadre a ah, tre, eh, perché qualcuna magari aveva vinto la prima e ha perso la seconda, oppure è successo anche viceversa. Chi ha vinto la prima e ha perso la seconda invece è il Nardò. 
E andiamo allora a Nardoto, Davide Cavaliere che avevo visto inquadrato, credo, nel monitor uh, di servizio. Ciao Davide, buonasera. Oh, salve, buonasera. Allora, partiamo da qui. Grazie dell'invito. Partiamo da qui, una vittoria, una, una sconfitta a Nola, io tra l'altro ho visto la partita di Nola, eh, cos'è successo? Come ve la siete spiegati? Ormai è a distanza di quattro giorni, per carità, però... Guarda, sicuramente non eravamo inferiori, però ci sono state delle situazioni, anche con un'espulsione un nel secondo tempo che ci ha penalizzato molto. E, e quando si va a Napoli sui campi, sui campi di Napoli è sempre dura cioè sono sempre duri quindi è stata una partita difficile loro insomma, hanno mostrato un po' più di cattiveria poi abbiamo, abbiamo cercato in tutti i modi di riprenderla quando eravamo sotto su 2-0 facendo il, segnato il gol del 2-1 ma, ma non è stato abbastanza abbiamo avuto anche qualche occasione all'ultimo per per pareggiarla, ma non, non ce l'abbiamo fatta, insomma. Ecco, possiamo dire però che si riparte da lì, perché io ho visto con particolare attenzione l'ultimo quarto d'ora. Davate l'impressione, al di là di qualche contropiede loro, di poterla riprendere in 10, peraltro, no? Sì, eravamo in 10, quindi questo ci ha un po' penalizzati. E... Però siete stati Sicuramente... pericolosi lo stesso, cioè avete dato quella, sì. quel senso, no, di... Di poterci sì, provare. volevamo riprenderla perché sapevamo che non, non, eravamo, non eravamo inferiori, siamo stati un po' sfortunati insomma perché all'ultimo mio compagno Mengoli ha avuto un'occasione dal limite e la palla è uscita di poco. E questo. Senti, questo Nardò, insomma mix tra giovani, esperti, una squadra che si candida ad essere una delle rivelazioni di questo campionato, com'è? Insomma, eh, sta crescendo secondo te, lo vedi? Vedi questa squadra in crescita? Anche sì, siamo, del gruppo. Siamo, un, siamo un gruppo affiatato. Il mister, eh, cioè durante gli allenamenti, ci, ci sprona in tutti i modi per fare bene, soprattutto agli under. E secondo me, quest'anno ci toglieremo grosse soddisfazioni. Allora, andando invece un po' più su di te, intanto, sì. <ride> intanto di gol belli ne hai fatti, eh. Eh, sì, sì. Partiamo da qui, cioè ehm, di gol belli nei fatti, ma non sei solo gol. No, cioè, io faccio ogni anno, cerco di fare il meglio per me stesso, per, per la squadra e per la società. E infatti devo fare i complimenti alla società, al mister, che hanno, al direttore che hanno creduto in me dall'inizio, insomma, quest'anno. Perché siccome l'anno scorso sono, ero in C e ho trovato poco spazio, avevo bisogno di, di andare in una squadra eh, che mi volesse fortemente e il Nardò era in cima insomma, alla lista, è stata la prima squadra che ho preso in considerazione. Insomma. Anche perché la C te l'hai riguadagnata sul campo, tra l'altro. Sì, sì, però non è stato facile andare a potenza a gennaio e non ho trovato lo spazio che credevo che meritavo, insomma. Però sono arrivato in una stagione in corso e dice, di mia spontanea volontà ho scelto di, di andare a giocare in serie insomma, per trovare più spazio. E per, per togliermi qualche soddisfazione in più. Per riconquistare la C pure. Come non ho sentito? Anche per riconquistare la eh, C, sì, magari. Sì, quello sicuramente. <ride> Quello, quello sicuramente. Senti, ci descrivi Mister Ciullo? Eh, mister è una persona molto carismatica. E, eh, lui mi, mi dà sempre tanti consigli, anche, anche i compagni, soprattutto gli under. E, sicuramente ogni volta, come tutti i miei, come anche noi ragazzi, ogni volta che... È, cioè, come è successo domenica che abbiamo perso, era molto arrabbiato, però io un po' già lo conoscevo, che me l'avevano raccontato parecchi miei colleghi. Però per adesso mi sto trovando bene, insomma. Davide, un'ultima cosa, meglio, andiamo un po' su qualche domanda, ripeto, torniamo un attimo sul personale. L'idolo? Calciatore a cui ti ispiri, insomma. Il mio idolo è sempre... Sì, il mio idolo, da quando ero piccolo, mi sono... ci sono sempre stato passato, è Mauro Icardi. 
E, mm, anche se non ho le sue carte, cioè, insomma, non sono gio- un, uh, un giocatore completamente diverso, però cioè, mi, mi piace ma perché sono tipo interista da quando ero piccolo. Insomma. No, insomma, non c'era bisogno di chiederti la squadra, visto, <ride> visto come, come ce l'avevi raccontato. <ride> sì, sì. Senti, un'ultima cosa, uh, un obiettivo tuo di gol per quest'anno, a quanto arrivi? Poi così, quando ci arrivi ti richiamiamo allora, e ti facciamo vedere il video. <ride> allora, il mio obiettivo è quello di dimostrare, di fare il meglio per me stesso e per la società che ha scommesso su di me quest'anno. L'obiettivo personale a livello, non c'ho un numero preciso, preferisco non, non dirlo, cioè non stabilirlo. Uh, a fine anno vedremo, insomma, toglieremo, ci toglieremo, mi toglieremo la soddisfazione di fare un'altra videochiamata con te, un altro <ride> incontro, e un'altra intervista e parlare. E il Nardo dove arriva? Tanto che ci siamo. E ti, spero, ti... spero il più alto possibile, insomma. Ti dico perché, perché la settimana, so... la settimana scorsa noi, in quattro, eh, in questa trasmissione giovedì Puglia, abbiamo fatto una griglia di partenza, mettendo le prime cinque squadre. E io e un'altra collega, Cristina Cavallo, avevamo indicato il Nardò tra le prime cinque. Insomma, abbiamo anche discusso a lungo sì. tra noi su questo. Quindi noi avevamo dato grandi, abbiamo dato e abbiamo grandissima fiducia nel Nardò. Sì, sicuramente cercheremo, non lo so, forse di arrivare ai playoff, però non vedremo in campo. Il campo parte, vedremo a fine anno, insomma. Grazie, grazie Obiettivi Davide. Obiettivi di squadra questi sono, insomma. Va bene, grazie mille. Grazie e in bocca al lupo per tutto. Crevi, grazie mille. Ciao Davide. Ciao, grazie. Dal Nardò che gioca il derby, derby col Casarano, al Casarano. Noi andiamo allora a sentire un'intervista che abbiamo realizzato oggi, eh, con, in realtà ieri pomeriggio, con Matteo Bottazzo, proprio dall'allenamento del Casarano. E eh, un Casarano che, ne avevamo già parlato diffusamente nel corso della prima puntata di questa trasmissione, aveva fatto benissimo alla prima, vincendo contro il Gravina, eh, ha perso poi in casa domenica contro il Biscelio. Domenica c'è questo derby, derby salentino, un derby che ha sempre eh, raccontato grandissime emozioni, insomma non è difficile dimenticare quello che è successo eh, nello scorso aprile, era il eh, 21 aprile, la partita, finì per, eh, la partita finì con il Casarano che vinse 2 eh, a 1 e successe realmente di tutto, in quel caso però si giocava al capozza di Casarano, il Casarano vinse 2 a 1, con due gol, nonostante l'uomo in meno del Casarano, con due gol nel recupero, eh, successe di tutto nel recupero con eh, un assist e poi il gol di eh, Michael Negro che in quel caso decise, decise la partita, quello era un turno tra l'altro una partita di recupero perché non si era giocata a causa del Covid, si era, si era recuperata insomma in, in un turno infrasettimanale, squadre che si sono affrontate di recente, molto di recente in Coppa Italia ed è finita ai calci di rigore dopo essere finita 2 a 2 la partita, poi alla fine è passata il Casarano andando avanti ai danni del Nardò, i temi sono tantissimi, ne abbiamo parlato di questi ma non solo, abbiamo parlato anche della stagione del Casarano, di Mister Calabugli, insomma di una serie di temi anche con il capitano del, del Casarano De Biase. È una settimana particolare quella che condurrà al derby, una partita che voi avete già disputato in Coppa, ma che sapore avrà adesso in campionato? No, io credo che questa è un'altra partita perché eh, in Coppa Italia è, è diversa, uno gioca differente, è altro stile. Io credo che questo va a essere differente e, e più esigente che l'altra, no? Rispetto allo scorso anno il Casarano ha un, si è ridimensionato ma non sembra sia così sul campo. I valori, le qualità delle giocate in queste prime giornate hanno detto che il Casarano c'è e sembra una squadra molto competitiva. Sì, io credo che quando questa squadra va al 100% siamo una squadra forte, però quando no, non ce l'hanno il cattiverio e non giochiamo al 100% è una squadra normale, no? Así che eh, noi... Vogliamo sempre stare con il cattiverio, stare bene per giocare al 100% perché questo è il forte della squadra. Che cosa ti preoccupa del Nardò che vedremo in campo domenica? No, sono una squadra che sa bene a lo che, a lo che giocano e io sono più preoccupato per noi perché se noi, noi facciamo le cose bene io c'è la fiducia che possiamo vincere questa partita. E allora... 
da, eh, insomma, eh, lasciamo il Salento, saliamo un po' più su, dobbiamo andare da una squadra che invece domenica ha vinto, per quanto abbia vinto, non nel Salento, ma quasi, a Brindisi il Bitonto, questo era il capitano del Casalano, insomma, siamo... Uh, stiamo girovagando la Puglia in questo giovedì calcio Mister De Luca, buonasera, un piacere ritrovarti Buonasera, grazie, buonasera a tutti Allora mister, uh, eravate partiti secondo me con una buona partita ma un paio di indecisioni avevate pareggiato poi siete andati a vincere a Brindisi nonostante lo svantaggio diciamo che comunque l'avvio di campionato del Bitonto è ottimo sì, abbiamo fatto nella prima gara di campionato un grandissimo primo tempo, ma anche nel secondo abbiamo avuto tante occasioni. Magari neanche, neanche io aspettavo la prima di campionato che la squadra fosse così padrona del, del campo. E poi però abbiamo commesso due disattenzioni che ci sono costate care, nonostante almeno 4-5 occasioni nitide per poter ritornare in vantaggio. Diciamo che c'è stata un'ottima prestazione, però abbiamo commesso degli errori che poi ci hanno portato al, al pareggio. E nella seconda partita di campionato invece mh, è successo un po' il contrario, diciamo, non si poteva giocare molto con un possesso palla come abbiamo fatto nella, nella prima gara, visto anche le condizioni del campo e questo lo sapevamo. Abbiamo affrontato la partita che non è iniziata benissimo, ma poi siamo stati davvero bravi dopo... 8 minuti di distanza dal gol subito a trovare il pareggio con Guadalupi su un'ottima un azione e poi nel secondo tempo ricordando ai ragazzi che era il momento di, di ottenere punti gestendo la partita con intelligenza nel senso che non si poteva giocare molto si doveva mettere palla avanti lottare sulle, sulle seconde palle essere una squadra cattiva, sporca e diciamo che questo è avvenuto siamo stati bravi anche poi con le palle inattive che risultano fondamentali, soprattutto se non si poteva giocare molto, ad ottenere il vantaggio e portare a casa tre punti importanti. Ecco, riparte da qui il campionato del Bitonto, se c'è comunque la vittoria di Brindisi per, per come l'abbiamo la, vista può dare uno slancio importante a questa squadra secondo te? Anche perché tu poi sei eh, mister esperto di partenze importanti. Sì, ma noi, noi dobbiamo ragionare sempre partita per partita. Io in tutti gli anni sono riuscito sempre a fare delle, delle buone partenze, ma questo, questo non vuol dire anche quest'anno questi, questi due risultati positivi e ci dispiace, abbiamo ancora tanta rabbia per, per la prima gara che a mio avviso eh, avremmo meritato di, di vincere. Però da, da qualche errore si può crescere, perché diciamo sempre che eh, le partite ufficiali le attendevamo, noi non abbiamo potuto giocare la partita di Coppa eh, prima del campionato perché come classifica della passata stagione ci vedeva entrare direttamente nel secondo turno, invece a mio avviso sarebbe stato comodo giocare anche quella partita anche per iniziare un po' eh, a prendere il ritmo, il ritmo gara. E abbiamo fatto tre partite in una settimana, adesso l'importante è ragionare partita per partita e pensare naturalmente alla partita di, di Sorrento quindi bisogna dare continuità a mio avviso in questo campionato eh, sarà un campionato difficile quindi il nostro obiettivo è quello di essere continui di portare risultati positivi una striscia di risultati positivi eh, può essere determinante per qualsiasi squadra ma soprattutto pensando a noi per la nostra squadra ora c'è il Sorrento tra l'altro sì, il Sorrento sappiamo un'ottima squadra esperta con giocatori di categoria con un gruppo squadra che già viaggia da, da diversi anni, quindi non sarà una partita semplice come lo abbiamo visto in queste partite per tutte le squadre, questo è un campionato davvero particolare e difficile per tutti quanti. Mister, ma siete favoriti di questo campionato? Te lo chiedo proprio così, senza <ride> giri no, di parole. Secondo, secondo me ci sono tante compagini che hanno allestito uh, squadre importanti, però a me piace parlare esclusivamente della, della mia squadra, io ho sempre fatto i complimenti ai nostri avversari finora affrontati, e però io sono il responsabile della, della mia squadra e quindi è giusto eh, andare avanti così come stiamo facendo, di partita in partita, cercando di potenziare quelli che sono i nostri aspetti positivi e cercando di non commettere o migliorare diciamo, quelli che sono stati alcuni aspetti che si sono presentati e che speriamo non si ripresentino più nell'arco del campionato però si cresce, si cresce anche così le, le partite, i campionati, le difficoltà ci sono per, per tutti quanti bisogna essere bravi 
a superarle tutte quante insieme e a non ripetere gli stessi errori. Anche perché comunque eh, mister, il campionato sarà ancora lungo, io credo che uno dei fattori fondamentali, soprattutto in questa stagione, sarà quello di avere, passami il termine, due squadre, cioè mh, non ce l'ha solo il bitonto e eh, ci mancherebbe, ma eh, il Cerignola ha una rosa ampissima, ce ne sono tante squadre, anche la Casertana ha una rosa ampia, eh, secondo me anche la Nocerina, insomma ce ne sono di squadre eh, forti da questo punto di vista, però... È una, uh, sarà una componente con le 20 squadre forse ancora più importante no? poter contare su una rosa così ampia Sì, bisogna essere bravi a gestire le forze io dico sempre ai miei ragazzi che è meglio fare 20 partite ognuno di loro 20 partite ad altissimo livello e non magari 35 partite di cui 20 invece non, non sono fatte ad alto livello perché magari in condizioni fisiche non, non eccezionali quindi bisogna essere bravi a mio avviso a gestire, visto che io ho la possibilità di farlo, a gestire la rosa a mia disposizione, consideriamo che in queste tre partite tutti i giocatori della rosa, o quasi tutti comunque, sono già scesi in campo e secondo me questo è un aspetto importante perché per me non esistono titolari o riserve, per me esiste un gruppo squadra dove sono tutti quanti importanti e tutti quanti si devono sentire al centro di questo progetto dove c'è una società che, che difficilmente secondo me si, si trova tra i dilettanti, cioè che non c'entra assolutamente nulla con il dilettantismo. Sono perfettamente d'accordo. Mister, un'ultima cosa, una battuta, quasi una curiosità, ma ti sei, tolto una, ti sei preso una rivincita col Brindisi? No, no, nessuna rivincita perché, eh, ripeto, ogni anno è una storia diversa. Io ho dato il massimo a Brindisi l'anno scorso, alcune volte... Non, non lo dico, sono sempre stato umile, però secondo me spesso il Brindisi è stato poggiato sulle spalle mie, del, del prof e, di, e dei ragazzi della passata stagione, perché nei momenti di difficoltà a turno magari le componenti societarie eh, ci, hanno, ci hanno aiutato, però secondo me in tante situazioni siamo stati noi a portare avanti e sono contento che il Brindisi l'anno scorso poi si, si sia, sia stato ripescato e quindi faccia ancora parte della Serie D io quest'anno poi invece sono l'allenatore del Bitonto e non, non esistono rivincite contro il passato come ho detto anche prima della, della partita sono esperienze esperienze che ti, fan, ti fanno crescere qualsiasi tipo di esperienza quindi ho fatto anche i complimenti al Brindisi alla fine della, della partita e anche, eh, ho fatto la stessa cosa nella, nella partita di Coppa poi però sono il responsabile tecnico del Bitonto e quindi parlo solo ed esclusivamente del, del Bitonto dal punto di vista calcistico. No, ci tenevo a dirtelo mister perché siccome eh, al di là di tutto e eh, anche di cose che magari avevi anche rivelato in seguito, no? però al di là di questo eh, eri, eh, comunque ricordo anche un tuo rapporto bello con la piazza di Brindisi ed era anche giusto insomma, che questo emergesse. Ma, sì, al... Io ho un grande rapporto con, con tutta la, la piazza di Brindisi perché... Tutti i tifosi hanno capito che cosa abbiamo fatto l'anno scorso e sono contento anche del, del saluto, dei vari saluti eh, privati o anche allo stadio che, che ho avuto domenica. Poi era importante ritrovare e salutare gente come Tonino Pinto, come lo stesso Arigliano che già faceva parte della, della compagine societaria la passata stagione e ricordare anche il nostro fisioterapista che, che non c'era più, penso che sia io che i ragazzi che comunque siamo passati da Brindisi l'abbiamo ricordato e onorato perché ci sono cose che vanno oltre il calcio e che, che non c'entrano nulla poi con la partita di calcio, che inizia al fischio dell'arbitro, finisce con, con dieci minuti di recupero come c'è stato, stato domenica e poi si ritorna invece a parlare di rapporti tra persone, tra uomini, quindi... Tutto quello che, che è importante è aver dato, secondo me, il massimo in quella situazione e sono contento che, che il Bitonto abbia ottenuto invece un'importante un importante vittoria per, um, per dar seguito a tutto il lavoro che, che stiamo facendo. Grazie mister, in bocca al lupo per il campionato. Grazie, grazie a voi, grazie, un abbraccio. Ciao sarà. mister, ciao mister. Io chiedo alla regia di ridarmi la classifica per un secondo che dobbiamo chiudere il discorso Serie D, perché poi abbiamo adesso una bellissima storia che però viene dall'eccellenza, quindi dico già Gianfranco Merillo, che nemmeno è il tempo di dirlo, ha già messo la classifica, eh, dico già Gianfranco Merillo di contattarmi il nostro prossimo ospite, perché abbiamo un difensore che gioca in eccellenza, vi dico anche dove, che gioca nel Castellaneta e che... Eh, 
credetemi, eh, ha eh, una storia alle spalle importante di cui dobbiamo anche vedere qualche foto, tra l'altro, ma le vediamo quando arriva Gianfranco, fermo, perché so che non stavi aspettando altro. La classifica di Serie D, così andiamo anche a ripilogare quella che è la prossima giornata, che vede il derby Nardo Casarano, Cerignola Nola, Bitonto Sorrento, Casertana Altamura, Francavilla Rotonda, Gravina Bisceglie, Lavello Fasano, Mariglianese San Giorgio, Nocerina Brindisi e Virtus Matino, Molfetta Calcio. Guardando la classifica, un'analisi veloce della classifica mentre Gianfranco ci chiama il prossimo ospite, e allora eh, eh, dobbiamo partire da quel Rotonda che eh, insomma è in, uh, è in basso e eh, insomma eh, ahimè eh, è una situazione tutt'altro che che è semplice no? perché poi chiaramente stiamo parlando di una squadra che al momento ha meno 7 punti e, ehm, ed è sicuramente una delle squadre di questo campionato che ha più eh, difficoltà ecco, da questo punto di vista due squadre a 0 punti vale a dire il Brindisi dell'Altamura poi a salire tutte le altre vedete Fasano, San Giorgio il Molfetta due pareggi è una delle poche squadre poche non sono pochissime però squadre imbattute però che comunque non hanno vinto perché l'unica squadra con due punti quindi con due pareggi il Molfetta di mister Bartoli due gol fatti due gol subiti andando ancora avanti troviamo poi via via tutte le altre Sestetto, eh, scusatemi, sette squadre, sette sorelle di questa Serie D in testa Bitonto, Cerignola, Matino, Casertana, Nocerina, Lavello, Bisceglie vedremo chi domenica sarà ancora in testa tra queste insomma ci stiamo anche divertendo un pochino con i giochi, con i eh, pronostici e con, con tutto questo allora eh, dovremmo averlo tra poco il nostro, il nostro prossimo ospite eh, per parlare del campionato di eccellenza di un campionato di eccellenza che... Eh, in ogni caso ci sta facendo divertire tanto, tra l'altro voi lo sapete, lo potete vedere in diretta sulle nostre reti, eh, ogni settimana una partita del girone A di eccellenza e una partita del girone B di eh, eccellenza, quindi ogni settimana due partite, la possibilità davvero di, eh, di stare insieme, di goderci eh, questo calcio, di godere eh, insomma, del calcio che, eh, che più ci piace, che più insomma, ci Uh, ci dà anche soddisfazione perché poi stiamo rivedendo anche piano piano anche soprattutto andando in giro anche noi con il nostro lavoro quelli che sono i, i tifosi negli stadi che in, è inutile prenderci in giro perché uh, le tifoserie che tornano negli stadi sono sicuramente uh, un aspetto uh, importantissimo che c'erano c'eravate anzi perché voi le tifoserie che tornano negli stadi siete voi c'eravate mancati davvero davvero tanto e adesso nel riavervi eh, è chiaro che abbiamo un pizzico di emozione che non, non, vogliamo, nemmeno, non vogliamo nemmeno nascondere eh, io intanto sto eh, scriviamo anche al prossimo ospite facciamo tutta impresa diretta eh, scriviamo anche al prossimo ospite così vediamo di insomma, intercettarlo nel più breve tempo possibile eh, anche, eh, anche con l'aiuto della regia che forse non ce l'abbiamo ancora però ehm, la regia breve potrà contattarlo anche telefonicamente qualora non dovessimo riuscire a, eh, ad avere eh, il nostro prossimo ospite e, ehm, no ce l'abbiamo già lo vedo ma lo vedo male non so se riusciamo a risistemarlo ecco allora? perfetto ci sei ciao Sebastian eh, ciao buonasera buonasera benvenuto su Antena Sud 85 grazie a tutti grazie allora, senti, intanto partiamo da questo, questa esperienza a Castellaneta, eh, lo dico per quei pochi che non ti conoscono, perché immagino davvero che siano pochi, Sebastian Lamacchia, eh, mh, difensore centrale del, eh, del Castellaneta, Girone B di eccellenza, eh, questa esperienza com'è partita? Partiamo da qui. E onestamente abbiamo iniziato un campionato, abbiamo iniziato ben, bene, veramente l'abbiamo iniziato bene, Abbiamo sette punti in classifica e abbiamo giocato tre, tre partite molto, molto difficili. E, ma siamo contenti, veramente stiamo lavorando tranquillo in settimana. E, siamo un gruppo in formazione. E, comunque, allora siamo contenti. Per ora siamo contenti, tranquillo. Anche perché era difficile fare meglio di così, no? Cioè... Come? Era difficile far meglio di così, sette punti. E non è facile partire eh. così, eh, tre partite, sette punti, eh, 
sappiamo bene eh, che questo è un gruppo in formazione, è una cosa che non dobbiamo dimenticare mai, mai. Siamo un gruppo in formazione, un gruppo pieno di ragazzi giovani. Eh, siamo, sono tantissimi anni in squadra, eh, sono ragazzi con, sicuramente con un futuro grande. E eh, per quello questo non si deve dimenticare, che siamo un gruppo in formazione, questa è una cosa che la dobbiamo mettere in testa sempre, ogni giorno. Ti sei già accorto però che questo è un campionato difficilissimo? È un campionato difficile, mi hanno detto che nella Puglia l'eccellenza è simile alla Serie D, e si vede in campo, si vede nella squadra rivale come sono, come giocano, e gli under de, della squadra rivale sono veramente sono calciatori, sono uomini, e lo devo dire, ho giocato in un'altra regione dell'Italia e, sì. e veramente non è così. Non è una cosa che mi sembra a me, si sa, si sa che è così. Senti, anche la scelta di arrivare in Italia. Ce la spieghi, ce la racconti, poi c'è un paio di foto da farti vedere. Eh? E, niente, non lo so se qua lo sanno, ma la, la situazione in Argentina è una situazione speciale, particolare, troppo difficile. E, economicamente... In Argentina adesso è un casino eh, e sono tanti i calciatori argentini che stanno arrivando in Italia cercando un futuro meglio per la sua famiglia, eh, anche per noi, anche per me. Eh, se sono qua voglio formare eh, un bel futuro per me, per la mia famiglia. Vuoi rimanere in Italia dopo? Eh, non lo so, non lo so. Adesso mi sta ascoltando la mia madre, non te lo posso dire. Qua. <ride> da dove ti ascolta? Eh, sono in Buenos Aires, Dolores si chiama la mia città. Eh, per quello, è una decisione che la devo, la devo pensare bene, con tranquillità. Eh, non è facile rispondere così. <ride> Senti, dalla regia, se, se mi aiuta Gianfranco in regia, ti facciamo vedere una foto, una, forse ne abbiamo più di una, che ci ha mandato oggi un amico. Sì. Quindi se... <ride> Non so se la regia, appena la regia è pronta, ce la fa, eh, ce la fa vedere, poi me la racconti tu perché, eh, ecco, me la devi raccontare tu questa foto. Gianfranco, vai. <ride> ecco, magari ce la, ce la riesce anche a ingrandire, ce la riesce anche a ingrandire Gianfranco così anche da casa la vedono bene, ma insomma, eccola. Ce la racconti? Eh, che te sì, che ti posso dire? È un sogno cumplito per me e... Eh... Abbiamo stato insieme con Diego due settimane, la ultima mia squadra in Argentina. Lui era amico de, del mio presidente della squadra in Argentina. E questa, questo campo dove stiamo allenando è un campo anche di Diego, proprietà di Diego. E, e senza parole, è una cosa fantastica. Hai è brividi, una cosa che non hai brividi di mai. Sebastian. Come? Ti sono venuti i brividi? Eh sì, 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 claro, è chiaro che sì. Eh, ti posso dire una cosa? Quando lui stava arrivando al gruppo, eh, abbiamo rimasto tutti con la bocca aperta, tutti. Nessuno riusciva a dire niente. Eh, <ride> volevamo ascoltar, ascolta, ascoltarlo a lui. Che possiamo parlare noi davanti, davanti a Diego? Solo guardare, ascoltare, imparare... Ah, per me è il massimo, il massimo calciatore, è il migliore calciatore del mondo. Il tuo obiettivo di quest'anno è andare in D? Il mio obiettivo di quest'anno è fare una, un bel campionato con il Castellaneta, e anche fare un buon campionato nel personale, così le posso tornare la fiducia che mi hanno lasciato la società, che si è comportato benissimo con me. E, e te l'ho detto prima devo andare piano e pensare partita a partita non pensare più avanti poi ci, i candidati sono gli altri non siamo noi non siamo noi e, e per quello vediamo il primo obiettivo è arrivare fino a novembre con una bella quantità di punti in classifica e questo è il mio e sicuramente l'obiettivo di tutto, tutto il gruppo della Castellaneta 
Grazie, grazie Sebastian, davvero grazie e in bocca al lupo per tutto. Ci rivediamo presto. Okay. Grazie a te, buonasera, ciao ciao. Ciao. Allora, una bella storia tra l'altro che arriva da Castellaneta, io vado a recuperare velocemente la classifica anche di eccellenza, poi abbiamo il prossimo ospite che non è un, non è un argentino ma ha i colpi da brasiliano, forse quasi da svedese, ma tra poco ne parlo, ne parlo con lui. Eh, questa, questo girone B di eccellenza al momento dominato da due squadre, Lugento e il eh, Martina. Eh, Lugento che... Uh, Lugento e Martina hanno entrambe vinto tutte e tre le partite e uh, Lugento non ha nemmeno subito gol pensate un po' 10 gol fatti ecco, vediamo, la vediamo anche la classifica 10 gol fatti da Lugento nelle prime tre giornate nemmeno uno subito il Martina ne ha fatti 8 ma ne ha subiti 3 poi via via Gallipoli Castellaneta il Castellaneta di Sebastian la macchia con cui parlavamo poco fa il Sava e tutte le altre eh, per scendere con le ultime Grottaglie le, poi Virtus Mola e Ostuni che sono invece ferme a zero eh, domenica prossima tra l'altro il Martina eh, gioca a Mola contro la Virtus Mola mentre il Uh, Lugento gioca uh, a Grottaglie al Damuri poi Maglie Otranto mentre a breve dovremo avere il prossimo ospite Maglie Otranto, uh, Racale Massafra si dovrebbe giocare ancora a Castignano del Capo Manduria Ginosa e Ostuni Sava, ce l'ho il prossimo ospite? Eh? Certo. certo che ce l'ho mi dicono la regia Cristiano Ancora, buonasera buonasera, buonasera a tutti allora Cristiano stavamo, stavo dicendo poco fa Uh, un, uh, dicevo, ho avuto poco fa Sebastian la macchia del Castellaneta quindi dicevo il prossimo ospite non sarà argentino ma ha i colpi in qualche caso da brasiliano in qualche caso da svedese <ride> intanto lo, lo prendo con un complimento grandissimo <ride> allora Gri intanto partiamo da qui eh, dalla classifica che noi stavamo vedendo mentre chiedo alla regia se può alzarmi leggermente il ritorno di Cristiano perché lo sento male eh, dicevo partiamo da qui tre partite tre vittorie meglio di così il Martina non poteva iniziare sì sì sapevamo che volevamo iniziare bene volevamo iniziare bene anche se comunque siamo stati tra virgolette scotti da due, da due gravi infortuni da due comunque, giocatori forti oltre che eh, dei compagni di squadra straordinari però eh, siamo, abbiamo, abbiamo pensato al campo anche se non era difficile ci siamo compattati ancora di più siamo partiti bene siamo partiti bene comunque abbiamo fatto tre vittorie diverse una con l'altra eh, magari alcune giocando bene altre col cuore come quella di domenica però sappiamo che questa è la strada giusta è un campionato difficile dobbiamo, dobbiamo solo continuare così sei, ti sei specializzato solo in gol belli ormai eh? Eh beh sì, quello è un mio tra virgolette difetto, <ride> ne, faccio, ne faccio non tantissimi, tutti quelli che faccio <ride> ci, metto, ci metto del mio, però certe volte c'è bisogno di, di fortuna, a volte di spinta, altre, altre anche magari di, di pazzia, però eh, va bene così, sono queste le mie caratteristiche e me le, me le tengo strette. <ride> Senti, io sono venuto a, anche se ti avrei dovuto avvisare, poi non ti ho più avvisato, sono venuto a Castignano a vedervi eh, nella partita contro il Racale, a fare la telecronaca tra l'altro. Eh, sul, sul secondo gol, eh, a un certo punto, eh, ho detto, eh, questa è la giocata di eh, Ancora alla Ibrahimovic. L'impressione che ho avuto, guardandoti, ma insomma, ci conosciamo ormai da anni, è quella di un calciatore che, mh, cioè, stai giocando ancora di più per gli altri. Beh sì, eh, purtroppo gli anni passano, anche se... Eh, non, mi sento, non mi sento per niente in giocatore a fine carriera, né, ne, né nella testa, ma anzi, né nel corpo, ma soprattutto nella, nella testa. Sto bene, ho trovato, ho trovato una, comunque una, una dimensione importante, sto bene a Martino, che tutto siamo tranne che è una squadra dilettantistica o comunque una società dilettantistica. Sì, in quel, in quel fragente, quella tra l'altro è un'azione che, vabbè, col mister ormai... Proviamo, proviamo da un anno e mezzo, certo magari anziché il tacco potevo mettere il piatto, però è stata, è stata perfetta perché poi da lì in questa posizione è andato il terzino, abbiamo fatto il gol con, con la Mazzara, sarà stato sarà contento il mister. Senti, è l'anno buono? 
Eh, guarda, è l'anno buono, sicuramente veniamo da, da errori che non dobbiamo, non dobbiamo ripetere, perché comunque l'eccellenza almeno eh, io l'ho fatta poco, eh, però la dimostrazione che non vincono i nomi, non vince, non vince il blasone, vince la voglia, vince, vince chi corre. Ovviamente noi veniamo da un anno e mezzo, perché comunque l'anno scorso non è stato un anno un anno intero che siamo insieme, siamo è una squadra sicuramente organizzata, e basta vedere le tre partite che abbiamo fatto, più i gol non è nessuno, nessuno casuale, però eh, stiamo, stiamo formando il gruppo che comunque magari noi siamo avvantaggiati perché quasi, quasi tutta la squadra siamo rimasti quelli, quelli sì. del anno scorso, bisogna continuare così, certo, eh, ora bisogna magari riempire un po' lo stadio perché comunque una piazza, una piazza come Martina può e deve fare la differenza. Grazie Cristiano. Grazie a voi. Grazie. Ciao Cristiano, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Allora, siamo arrivati anche noi in chiusura. Grazie a Gianfranco Merillo per la regia di, eh, di questa trasmissione, insomma, per tutto quello che avete visto in onda. Non sarebbe stato possibile senza di lui, ma non sarebbe stato possibile nemmeno senza Vito di noi, che questa sera non è qui al mio fianco. Eh, Abbiamo lasciato la sedia vuota, ma non so se Gianfranco ha preparato l'inquadratura, se l'hai preparata Amanda, ecco. Vito, ti aspettiamo giovedì prossimo, lì. Eh, Vito sta benissimo, ha eh. avuto semplicemente un piccolo contrattempo di, eh, insomma, di natura organizzativa, lo aspettiamo però giovedì prossimo e aspettiamo anche voi giovedì prossimo, ormai lo sapete, tutti i giovedì, giovedì Puglia, però per questa sera va bene così, ciao.